আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সিয়াম ও আপনার শাস্ত্রের আজকের পর্বে প্রিয় দর্শক আমরা সবাই সিয়াম পালন করছি এই সিয়ামে আমাদের অনেক উপকার আছে এক হলো শারীরিক এক হলো আত্মিক এক হলো সামাজিক অনেক দিক তো আমাদের এই সিয়াম পালনের সাথে সাথে দেহের পুষ্টিটা যাতে ঠিক থাকে আমরা যাতে সুস্থভাবে এই সিয়াম পালন করতে পারি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এই ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি চৌধুরী তাসনিম হাসিনকে চৌধুরী তাসনিম হাসিন বর্তমানে চিফ ডায়েটিশিয়ান ইউনাইটেড হসপিটালে কর্মরত রয়েছেন চৌধুরী তাসনিম হাসিন কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি ভালো ভালো আছেন রমজান প্রচণ্ড গরম কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ সবাই রোজা ঠিক মতোই পালন করছি পুষ্টির কথা আসছিল এই রমজানে দেহের পুষ্টিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সুস্থ না থাকলে রোজা এবং অন্যান্য ইবাদতগুলো ঠিক মতো করা যায় করা সম্ভব না তো একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি পুষ্টির ব্যাপারটা এই রমজানে কিন্তু আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে গরম এবং হিউমিড যেটা বলি ওয়েদারের একটা ভিন্নতা গত রমজানেও কিন্তু এতটা গরম বা হিউমিড ওয়েদার ছিল না এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আমরা যদি সুস্থ স্বাভাবিকভাবে এই পুরো রোজাটাকে সঠিক ইবাদতের মাধ্যমে কমপ্লিট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের খুব ব্যালেন্সড ডায়েট বা ব্যালেন্সড নিউট্রিশন মেনটেন করা জরুরি এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই বলবো পানি পানির পরিমাণটা অবশ্যই আমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এই পরিমাণ বলতে আমি অনেক সময় কিন্তু আমরা অনেক পেশেন্ট পাই বলে থাকে আমি প্রচুর পানি খাই হ্যাঁ কিন্তু আমি তাদ আমার একটা খুব স্ট্রং সাজেশান থাকে তাদের প্রতি যে আপনি আপনার পানির পরিমাণটা মেজার করেন যে আসলে আপনি কতটুকু পরিমাণে পানি খাচ্ছেন আর পানির পরিমাণটা কিন্তু আমাদের ওই যে একটা মিথ চলে এসছে যে দুই লিটার পানি খেলেই হবে কিন্তু আসলে কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা নারী তার শরীরের আয়তনের উপরে অর্থাৎ যার ওজন উচ্চতা যত বেশি তার কিন্তু পানির পরিমাণটা রিকোয়ারমেন্টটাও বেশি হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে প্রতিটি অ্যাডাল্ট মেন অ্যান্ড ওমেন যারা আইডিয়াল ওয়েটে আছে তাদের এই ওয়েদারের জন্য আড়াই থেকে তিন লিটার ন্যূনতম পানি প্রয়োজন পানি এবং পানীয় পানি এবং পানি জাতীয় তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এখানে যে তাদের কিডনি কন্ডিশনটা ঠিক আছে না কি সেটার উপর ভিত্তি করে তো এক্ষেত্রে আমি বলবো পানিটা মেজার করা আমার প্রথম অ্যাডভাইস থাকবে দর্শকদের প্রতি এবং এই পানির ভেতরে শুধু পানযোগ্য পানি বা বিশুদ্ধ পানি না আমরা যদি একটু ফলের রস বা বিভিন্ন মিনারেল সমৃদ্ধ পানীয় অ্যাড করি তাহলে সেটা আরও দ্রুত আমাদের শরীরকে রিহাইড্রেট করবে এবং এনার্জিও যোগাবে এনার্জিও তাই না তো এই এই এখন এই পানির কথাটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন পানি এটা অবশ্যই হতে হবে যে জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানি হতে হবে এবং যেটার কোনো বিকল্প নেই চৌধুরী তাসনিম হাসিন আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে ইফতারটাকে খুবই একেবারে মানে মনোলোভা করার জন্য অনেক তেল মিশ্রিত খাবার গৃহিণীরা ইউজ করেন এটার ব্যাপারে কি এ বিষয়ে বলতে গেলে আমি অবশ্যই বলবো যে সারা দিন রোজা রেখে আমাদের বলবো না যে খুব ব্লান্ট একটা খাবার খেতে হবে খাবারটা অবশ্যই সুস্বাদু হবে খাবারটা অবশ্যই মুখরোচক হবে আমি বলবো ইটস প্রেফারেবল এক এক দিন এক একটা নতুন আইটেম একটু ভ্যারিয়েশানস হ্যাঁ যেটা সারাদিন আমরা অভুক্ত থাকছি থাকার পরে সেটা একটা অ্যামিউজমেন্ট দিবে আমাদেরকে তবে এটা করতে গেলেই যে আমাকে তেলের পরিমাণ বাড়াতে হবে বা ডুবো তেলে ভেজে রান্না করতে হবে এই কনসেপ্ট থেকে আমাদেরকে একটু সরে আসতে হবে যেমন আমরা কিন্তু খাবারকে মুখরোচক করতে অনেক রকম স্পাইসেস বা হার্ব ব্যবহার করতে পারি লেবুর রস বা ভিনেগার ব্যবহার করতে পারি তেলের পরিমাণটাকে কমিয়ে ডুবো তেলে না ভেজে আমরা শ্যালো ফ্রাইং অর্থাৎ অল্প তেলে সেঁকে অথবা বার্ন করে খাবার প্রিপেয়ার করতে পারি এখন যেহেতু আমাদের দর্শকরা যারা ঢাকায় আছেন বা ঢাকার বাইরে এয়ার ফ্রায়ার কিন্তু এই বছর অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল যে শুধুমাত্র গরম বাতাস দিয়ে মেশিনের মাধ্যমে খাবার ভাজা হচ্ছে তো যেই বাসাতে আমি মনে করি ওভার ওয়েট পেশেন্ট বা কার্ডিয়াক পেশেন্ট বেশি আছে তারা চাইলে এয়ার ফ্রায়ার অথবা ডিরেক্ট বার্ন যেটা আগুনে পোড়ানো বা ঝলসানো কাবা বলি হ্যাঁ সেই খাবারগুলোকে বেশি প্রেফার করতে পারেন এক্স্যাক্টলি এনিমেল ফ্যাট এবং প্ল্যান ফ্যাট দুটোর পরিমাণটাই যদি আমরা কমিয়ে আনতে পারি তাহলেই কিন্তু যথেষ্ট হেলদি একটা ওয়েতে আমরা চলে গেলাম তো এখানে এটা এরকম না যে বড়া খাওয়া যাবে না ছোলা খাওয়া যাবে না খাওয়া যাবে আমরা যদি একটু হেলদি ওয়েতে 
কুকিং প্রসেসটা মানে কুকিং প্রসেসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব একেবারে ডুবো তেলে ভাজতে হবে তেল দিয়ে মুখরোচক করতে হবে তাহলে আর কি মুখরোচক করার আরো উপায় আছে অল্টারনেটিভ উপায়গুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে আর আমাদের দেশে একটা খুব মিসকনসেপশন আমি আমার রোগীদের মাঝে দেখি যখনই ওজন কমাতে চাচ্ছেন ভাত বন্ধ করে দেন যেমন এখন রোজায় ম্যাক্সিমাম রোগী যেটা বলে আমি শুধু এক বেলা খাই কোন বেলা ইফতারিতে খাই আমি সেরই তো খাচ্ছি না রাতে তো খেতেই পারি না মানে ইফতারিটা এত হেভি হয়ে যাচ্ছে যে রাতে খাওয়ার আর কোনো অবকাশ থাকে না তো উনি ভাবছেন আমি কিন্তু এক বেলা খাচ্ছি কিন্তু ওই এক বেলাতে শুধুমাত্র তেলের থেকে ওনার যে পরিমাণ এক্সেস ক্যালোরি চলে আসছে তাতে কিন্তু প্রয়োজন ছিল আসলে তিন বেলা ব্যালেন্স করে খাওয়া তো আমরা দেখি সাধারণত যে ওজন কমাতে গেলে বা কার্ডিয়াক পেশেন্ট বা ডায়াবেটিসের রোগী সবার আগে ভাত ছেড়ে দেন কিন্তু উনি কিন্তু দেখছেন না যে কি পরিমাণ তেল তার দৈনিক খাওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে আবারও আমি মেজারমেন্টের কথা বলবো অনেকেই ভাবতে পারে যে আমার আমি তো কম তেলে রান্না করছি কিন্তু আসলে কতটুকু তেল তার রিকোয়ারমেন্ট এবং কতটুকু তেলে উনি রান্না করছেন যেমন বয়স ভেতে আমরা অ্যাডাল্টদের জন্য বলি যে কোনো নন ডিজিজ একজন অ্যাডাল্ট পার্সন ফাইভ টু সিক্স টি স্পুন তেল দৈনিক ব্যবহার করতে পারে দুই থেকে তিন বছরের বাচ্চাদের জন্য থ্রি টি স্পুন পর্যন্ত তারপর আঠেরো বছর পর্যন্ত ফোর টি স্পুন পর্যন্ত তো এভাবে যদি আমরা পার ডে হিসাব করে ফেলি যে ফ্যামিলি মেম্বার কতজন আছেন এবং সেই হিসাবে তেলের রিকোয়ারমেন্টটা কি এবং আসলে দিনে কতটুকু বা সপ্তাহে কতটুকু তেল লাগছে বা মাসে উনি কত লিটার তেল কিনছেন তাহলে কিন্তু খুব সহজেই কথা বললেন কোন তেলটা আদর্শ মানে বেস্ট অয়েল কেন অয়েল নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এই অয়েল ইউজ করা ভালোই आलोचना कर আর আমাদের আজকের অতিথি চৌধুরী তাসনিম হাসিন চৌধুরী তাসনিম হাসিন আমি যে বিরোধীর আগে আপনার কাছে একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম কোন তেলটা বেটার নিঃসন্দেহে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটটাকে আমরা বেটার বলছি স্যাচুরেটেড থেকে যেমন মাংসের চর্বি গরুর মাংস খাসির মাংস হতে পারে বা ডালডা অতিরিক্ত ঘি এগুলোর থেকে আনস্যাচুরেটেড মানে প্ল্যান সোর্স থেকে আমরা যেই তেলগুলো পাচ্ছি সেগুলো বেটার এক্ষেত্রে একটু আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আমরা একটা খুব স্বাভাবিক প্রবণতা দেখছি স্পেশালি সিটির পেশেন্টদের ব্যাপারে যে ওনারা অলিভ অয়েলটাকে অনেক বেশি প্রেফার করছেন অলিভ অয়েল প্রেফারেবল কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু আমার লক্ষ্য রাখতে হবে যে অলিভ অয়েলটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করছি অলিভ অয়েল যদি ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস বার্ন করা হয় তখন কিন্তু এটা গুড কোয়ালিটি যে কারণে আমরা ওমেগা থ্রি বা ওমেগা সিক্স রিক্স রিচ আছে এ কারণে আমরা ব্যবহার করছি সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে অলিভ অয়েল ব্যবহার করলে আমার সাজেশন থাকবে যে আপনি সানফ্লাওয়ার অয়েল বা সয়াবিন অয়েল দিয়েই রান্না করেন অলিভ অয়েলটা কারণ আমাদের ট্রেডিশনাল রান্নাটা কিন্তু পনেরো বিশ মিনিটে শেষ হয় না আমরা ট্রেডিশনালি যারা বাঙালি যে খাবারগুলো খাই একটু সময় মিনিমাম থার্টি মিনিটস লাগে একটা ডিশ প্রিপেয়ার হতে ইন দ্যাট কেস সয়াবিন বা সানফ্লাওয়ারে রান্না করে রান্না শেষ হওয়ার পাঁচ থেকে দশ মিনিট আগে একটু অলিভ অয়েল অ্যাড করে নিলে অথবা সালাদে অলিভ অয়েল অ্যাড করে খেলে সালাদ ড্রেসিং হিসেবে তাহলে আমরা অলিভ অয়েলের যেই গুরুত্বর কারণে আমরা এটা খাচ্ছি দেখা গেছে যে ভূমন্ধসাগরীয় অঞ্চলে যেখানে অলিভটা হয় সেখানে নাকি কার্ডিয়াক পেশেন্টের সংখ্যা কম এই তেলের ভেতরও কোলেস্ট্রল আছে কিন্তু সেটা আমাদের হেল্প করছে এইচ ডি এল গুড কোলেস্ট্রলটাকে ইনক্রিজ করছে আর আমরা জানি যে গুড কোলেস্ট্রল যখন শরীরে বেশি থাকে তখন ব্যাট কোলেস্ট্রলটাকে সাপ্রেস করে রাখে ব্যাট কোলেস্ট্রল থাকলেও সেটাকে শরীরে বা হৃৎপিণ্ডে ক্ষতির হাত থেকে তো বেশ কয়েকটা মানে জাতীয় দৈনিকে লিখছেন নিয়মিত একটা ভালো ইফতার যদি আপনাকে বলা হয় কিভাবে আপনি এটাকে এটা আসলে একটু ভ্যারি করবে যে এই ইফতারটা কার সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে তো আইডিয়ালি আমি যেটা মনে করি যে ছোলা একটি অত্যন্ত আদর্শ খাবার আমাদের ইফতারির জন্য বাট লক্ষ্য রাখতে হবে যে এটাতে তেলের পরিমাণটা যাতে আমরা একটু কন্ট্রোল করি এটাতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার আছে দুইশো গ্রাম ছোলা থেকে আমরা প্রায় দুইশো কিলো ক্যালোরি পেয়ে যাচ্ছি হালিম মিক্সড নাটস এবং মিক্সড পালস যেটা মিক্সড ডাল দিয়ে তৈরি করা হয় এই দুটোকে আমরা এখন খুব প্রায়োরিটাইজ করছি সেক্ষেত্রে হালিম একটি অত্যন্ত মুখরোচক এবং স্বাস্থ্যকর খাবার তবে অবশ্যই আমি সাজেস্ট করব সেটা যেন ঘরে তৈরি হয় এবং চর্বি জাতীয় মাংস বাদ দিয়ে দোকানের যেগুলো হালিম কিনে হচ্ছে সেগুলো দেখা যাচ্ছে গরু নারী ভুড়ি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে আমার নিজের চোখে দেখা এগুলো তো নিশ্চয়ই অবশ্যই ভালো আর ইফতারির কথা বলতে গেলে সেহেরি এবং ইফতারি প্রথমেই আমাদের আসে খেজুরের কথা 
এটা আমরা জানি আমাদের সুন্নত আমাদের নবীজি খেজুর দিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর দিয়ে সেহরি করতেন এবং ইফতার করতেন তো এই খেজুরের কিন্তু অনেক অনেক পুষ্টি গুণ যেমন প্রথমত এটা অনেক বেশি রিচ ইন পটাশিয়াম যেটা আমরা প্রোগ্রামের শুরুতেই বলেছি যে এই পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেলে সেটা আমাদের শরীরের সেলগুলো পানি ধরে রাখতে হেল্প করবে সারা দিনে যে ডিহাইড্রেশন তৈরি হচ্ছে সেল থেকে পানি বের হয়ে যাচ্ছে এই পানিগুলোকে আবার তো রিফিল করতে হবে এই রিফিল করার জন্য খেজুর খুব গুরুত্বপূর্ণ যদিও এটা পানিও না পানি ধরে রাখে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করছে এতে আছে গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ দুই রকমের কার্বোহাইড্রেট কি করছে গ্লুকোজ খুব দ্রুত আমাদেরকে ক্যালোরি সাপ্লাই করছে যেটা আমাদের ব্রেনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার ফ্রুকটোজ ধীরে ধীরে একটু একটু করে সো গ্লুকোজের উপকারিতার জন্য আমরা এটাকে ইফতারিতে খেতে পারি আবার একটু একটু করে সারা দিনে ক্যালোরিটাকে পাওয়ার জন্য আমরা সেহরিতে তিনটা থেকে চারটা খেজুর রাখি যদি ডায়াবেটিস না থাকে এমনকি ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলি একটা থেকে দুটো খেজুর উনি খেতে পারবেন যেহেতু এটাতে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট এবং প্রচুর পরিমাণে ফাইবার আছে সেহেতু খুব দ্রুত ব্লাড সুগার শুট আপ হবে না আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি একজন গর্ভবতী মা উনিও তো চান রোজা রাখতে যদিও ইসলাম এটা খুব একেবারে মানে ম্যান্ডেটরি করা হয়নি ওনার ইফতারটা কেমন বা সেডিটা কেমন হওয়া উচিত হবে প্রথমত আমি বলতে চাই যে একজন প্রেগন্যান্ট মহিলা বা গর্ভবতী মাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে তার কোন ট্রাইমিস্টারে উনি আছেন যেমন প্রেগন্যান্সিটাকে আমরা তিনটা ট্রাইমিস্টারে ভাগ করে থাকি তিন মাস তিন মাস তিন মাস করে ফার্স্ট সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড এক্ষেত্রে সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার পর্যন্ত আমরা সাজেস্ট করি যে উনি চাইলে রোজা রাখতে পারবেন কিন্তু থার্ড ট্রাইমিস্টারের ক্ষেত্রে শেষের তিন মাস যে সময় তার গর্ভে শিশুর খুব দ্রুত মাংস পেশি বৃদ্ধি পায় ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হার্টের ডেভেলপমেন্ট হয় এক্ষেত্রে আমাদের ওই সময়টা আমরা খুব একটা সাজেস্ট করে থাকি না আর এক্ষেত্রে যদি উনি রোজা রেখেও থাকেন তাহলে ওনার দৈনিক পুষ্টি চাহিদাটাকে ওনার মিট আপ করতে হবে যেমন সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার থেকে দৈনিক দুটো ডিম একটা কুসুম সহ একটা কুসুম ছাড়া দুটো ডিম খাবে অন্তত তিন থ্রি সার্ভিংস মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট অর্থাৎ তিন গ্লাস দুধ অথবা দুই গ্লাস দুধ এক কাপ টক দই এবং ছয় থেকে সাত টুকরা মাছ মাংস সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে এই বিষয়গুলো আয়রন সমৃদ্ধ খাবার ক্যালসিয়াম রিচ খাবার এই বিষয়গুলো যদি উনি মিট আপ করতে পারেন ইফতারি থেকে সেহরি পর্যন্ত এবং পানির পরিমাণটা কারণ এই যে সন্তানটা বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে শুধু কিন্তু সে মাংস বেশি না রক্ত দিয়ে সে তৈরি হচ্ছে তো এই রক্তটার একটা ব্লাডের একটা মেইন কম্পোনেন্ট কিন্তু পানি এক্ষেত্রে ডিহাইড্রেশন যাতে না হয় এই বিষয়টা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এটা যদি উনি মেনটেন করতে পারেন তাহলে উনি রোজা রাখতে কোনো আপত্তি নেই আমাদের সেহরি এবং ইফতারে লক্ষ্য রাখতে হবে ওনার রেগুলার কনজামশন যেটা রেগুলার নিড যেটা পুরোটাকে ফুলফিল করতে হবে ওনার ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত তবে আরেকটা বিষয় আমরা এখন অনেক বেশি জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসের পেশেন্ট পেয়ে থাকি অর্থাৎ গর্ভকালীন ডায়াবেটিস যেটাকে বলে থাকি এক্ষেত্রে কিন্তু মায়ের হাইপো অথবা হাইপার হয়ে যাওয়া এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার আরও শুনবো আপনার কাছ থেকে আরেকটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসলাম সিয়াম ও আপনার স্বাস্থ্যের আজকের পর্ব নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম রমজান এবং পুষ্টি নিয়ে আমাদের আজকের অতিথি চৌধুরী তাসনিম হাসিন চৌধুরী তাসনিম হাসিন আপনি বিরতির আগে হাইপো এবং হাইপার গ্লাইসেমি নিয়ে কথা বলছিলেন তো এই দর্শকদের একটু যদি বলে দিই যে হাইপো হচ্ছে ব্লাড সুগার কমে যাওয়া এবং হাইপার হাইপার হচ্ছে ব্লাড সুগার বেড়ে যাওয়া বেড়ে যাওয়া জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস অথবা নরমাল ডায়াবেটিক ডায়াবেটিস পেশেন্ট যে কারোই এটা হতে পারে এক্ষেত্রে আমরা খুব স্ট্রংলি সাজেস্ট করে থাকি যে ইফতারির সময় খুব বেশি পরিমাণে মিষ্টি জাতীয় খাবার না খাওয়া খুব বেশি সুগারি ফুড যেমন জিলাপি একটা অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার বা দুই তিন চামচ চিনি দিয়ে যারা শরবত করে খাচ্ছেন এটাও কিন্তু আমাদের শরীরে পানি ডিহাইড্রেশন করতে মানে ডিহাইড্রেশন কেমন রোধ করা যায় না অতিরিক্ত সুগারি ফুড অতিরিক্ত ফ্রাইড ফুড যেটাতে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায় তো এক্ষেত্রে এই খাবারগুলো নর্মাল যার যারা নন ডায়াবেটিক তাদেরও একটু মেনটেন করা উচিত এবং ডায়াবেটিকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে ইফতারির সময় সেহরিতে খেতে হবে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার একটু আঁশযুক্ত ফল বা একটা খোসাযুক্ত ফল যেমন আপেল একটা খোসাযুক্ত ফল এইগুলো একটু বা খেজুর এবং লাল লাল আটার রুটি অথবা লাল চালের ভাত যেটা একটু একটু করে ব্লাড সুগারটাকে বাড়াবে এবং সারা দিন ক্যালোরি দিবে এবং ইফতারির ক্ষেত্রে তাদের খুব বেশি সিম্পল কার্বোহাইড্রেটে যাওয়া যাবে না অর্থাৎ 
ডাইরেক্ট একটা সুগার অথবা আখের গুড়ের শরবত এটা না করে এটার সাথে এই শরবতের সাথে যদি একটু ইসুক গুল অথবা তকমা অ্যাড করে তখনই কিন্তু এটা ফাইবার রিচ হয়ে কনস্টিপেশনটাও থাকবে কনস্টিপেশনও থাকবে না এবং ফাইবার রিচ হলেই এটা সুগারটাকে কন্ট্রোল করতে হেল্প করবে ইনসুলিন রেগুলেশনে সহায়তা করবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইফতার এবং সেরিতে অনেকেই আছেন যে খুব করে চা কফি না খেলে স্টিমুলেশন হয় না এক মাথা ধরে এটা এটা কি ভালো প্র্যাকটিস নাকি এক্ষেত্রে ইফতারিতে খেতে পারেন এবং অবশ্যই চা কফির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে মূল খাবারের থেকে মিনিমাম তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট গ্যাপ দিয়ে খেতে হবে যাতে ক্যালসিয়াম অ্যান্ড আয়রনটা আয়রনটা প্রপারলি শরীরে অ্যাবজর্ভ হয় আরেকটা বিষয় একটু উল্লেখ করতে চাচ্ছি এই রোজা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাবার দই দই চিরা দই ফল অনেকে খেয়ে থাকেন এটি একটা খুব সুন্দর কম্বিনেশন চিরা থেকে কার্বোহাইড্রেট দই থেকে প্রোটিন এবং ফল আসলে সেটা থেকে ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেলস তো এই তিনটার কম্বিনেশনে সেই ফলটা হতে পারে কলা আপেল অথবা আম এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাবার এবং এটা অলসো ফলের কারণে অনেক বেশি ফাইবার রিচ হচ্ছে এবং আমরা জানি যে রোজায় আমরা অনেক রকম গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল প্রবলেমে ভুগে থাকি যেটা এই দইয়ের প্রোবায়োটিক্সগুলো খুব সহজেই আমাদের অ্যাসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিক যে কোনো সমস্যা আমাদের আমি আমরা ছোটোবেলায় দেখেছি আমাদের মুরব্বীরা এই ধরনের দই চিরা এগুলো দিয়ে ইফতার অথবা দইয়ের শরবত দইয়ের শরবত এগুলো দিয়ে ইফতার করতেন আজকাল তো দুধ দিয়ে মানে দুধের মধ্যে তো ভেজাল থাকছে কি ভেজাল নিয়ে আমরা মহা মুসিবতের মধ্যে পড়ে গেছি এটি হচ্ছে সমস্যা একজন উচ্চ রক্তচাপের যদি রোগী উচ্চ রক্তচাপ তো এখন বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করছে তার ইফতারটা কি কেমন হবে উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে দুটো জিনিস আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে একটা হচ্ছে খুব বেশি লবণাক্ত খাবার যাতে উনি না খান যেটা ওনার ব্লাড প্রেশারটাকে আরও বাড়াতে পারে এবং পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেলে অটোমেটিক রক্তের সোডিয়ামের সোডিয়ামকে এটা সাপ্রেস করে রাখবে যেমন উনি রোজাটা ভাঙতে পারেন ডাবের পানি দিয়ে প্রচুর পটাশিয়াম থাকছে প্রচুর পটাশিয়াম থাকছে এবং সাধারণত অ্যান্টি হাইপার টেনসিভ ম্যাক্সিমাম ড্রাগে একটু পটাশিয়ামটা কমে যায় ব্লাডে সেক্ষেত্রে উনি যদি ডায়াবেটিক না হন তাহলে প্রতিদিন একটা পাকা কলা খেতে পারেন ডাবের পানিটা রাখতে পারেন পটাশিয়াম রয়েছে জি ডাবের পানি লেবুর শরবত একটু ইসুপ গুল দিয়ে এই জিনিসগুলো উনি যদি একটু ঘন ঘন রাখেন এবং চর্বি জাতীয় খাবারটা একদম কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করা গরুর মাংস খাওয়া যাবে কিন্তু যতটা ভিজিবল ফ্যাট আছে চোখে যতটুকু চর্বি দেখা যাচ্ছে সেটাকে ফেলে দিয়ে এমনকি অনেক সময় গরুর মাংস রান্নার পরে আমরা দেখতে পারি এটা যখন ফ্রিজে রাখা হলো তখন উপরে একটা চর্বি ফেলে এই কোটিংটাকেও যদি আমরা ফেলে দিই তাহলে কিন্তু এটা আরও বেশি চর্বি মুক্ত হয়ে যাচ্ছে চৌধুরী তাসনিম হাসিন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ অশেষ ধন্যবাদ একুশে টিভি সকল দর্শকদের প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ চৌধুরী তাসনিম হাসিনের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথা শুনতে পেলাম সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে পুষ্টি বজায় থাকে কিন্তু কোলেস্টেরল ব্যাড কোলেস্টেরল বা অন্যান্য খারাপ যেগুলো আমাদের শরীরের অপদার্থ কুপদার্থ আছে সেগুলো যাতে আমরা সিয়াম সিয়াম অর্থ হচ্ছে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলা সিয়ামের মাধ্যমে আমরা সেগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে আমরা যাতে সুস্থভাবে রোজা পালন করতে পারি এবং আমরা সারাটি বছর সুস্থ থাকতে পারি এটাই হোক আমাদের কামনা সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা